アキラさんはっきりさせましょう二、うん、人の少女に詰め寄られているこの状況いわゆる修羅場というやつだけどこの修羅場の原因はちょっと普通ではなくて私は確かにアキラさんの恋人になりたいでも葵ちゃんがアキラさんを好きな気持ちが私と同じくらい大きいのもわかりますですからアキラさんはいアキラさんは葵ちゃんとも付き合うべきですそう二股たするべきですなぜこんなことになってしまったのか少し時を遡ろうおはようございますアキラさん静か居候高校3年おはよう静香ちゃん何をしてるの朝食の支度ですやっぱり朝は大事ですからおはよう兄無理しなくていいよ静香さん私がやるし葵妹高校1年いえ居候をさせてもらってるんですからこれくらいのことはしなきゃ私の気がすみませんうん分かったから包丁を下ろして怖いから俺はアキラ義理の妹である葵と雨の公園で出会った女子高生のしずかちゃんとの3人で暮らしている至って普通の会社員だ葵とは5年前に互いの親が再婚して兄弟になった今ではその辺の実の兄弟より仲がいいと思うもう一人の家族であるしずかちゃんは雨の公園で呆然としていたところを見かねて家に連れてきた何でもトラブルでマンションの家賃の支払いが滞り海外を飛び回っている両親とも連絡が取れず追い出されてしまったらしいなんやかんやあって俺たちの共同生活は早くも1ヶ月平穏な日々に俺はささやかな幸せを感じていたどうしましょう水水ダメ待って静香さんって本当に価値が苦手なんだねうんごめんなさいでもそっちの方が愛嬌あっていいよ私、静香さんのそういうとこ好きだな葵ちゃんもう葵ちゃんが妹だったらいいのになキュン<笑>くすがったいよ葵と静香ちゃんは仲が良くまるで実の姉妹のようだったあの日までは突然だが義理の妹から恋心を抱かれる状況をどう思う禁断めいた関係だが血のつながりはないし法律上も結婚できるなかなかドラマになる設定だそれにもう一つひょんなことから共同生活を送ることになった男女の間に恋愛感情が芽生えるという展開もよく見るよねどちらも王道の恋愛ドラマかラブコメ漫画のような設定で第三者は美味しい状況だと思うだろうけどその2つが同時に起こってしまうとどうなると思うその日俺は学校から帰ってきた静香ちゃんに告白されただいまーそれを少し遅れて帰ってきた葵が目撃した顔をこわばらせた葵の頬を涙が伝うのを見て俺と静香ちゃんはおそらく同時に気づいた俺に向けられた葵の行為が兄弟の息を超えていたことに俺たち3人の日々はこれで壊れてしまうそう思った矢先だったアキラさんは葵ちゃんとも付き合うべきですそう二股するべきですなんか静香ちゃんがおかしなことを言い出したえっ、ー、と静香ちゃん今なんて二股してくださいって言いましたけど聞き間違いだったらよかったなそんなのおかしいって二股なんてそんなの変態化することじゃん他の人がどう思おうと関係ありません私たちの幸せは私たちが決めるべきです確かにそうなのかもしれないけど変態だっていいじゃないですかそれは嫌かなでもそういうのってよくないことだしよかった葵は反対みたいだけど1ヶ月え1ヶ月だけなら試してみてもいいかなえだからさ二股お兄はその間にどっちと付き合うか決めてえー、それがいいです3人で付き合いましょうね葵ちゃんああまり大きい声で言わないでよ静香さん恥ずかしいなあもうそんなわけで気づいたら俺は両者公認で二股することになっていた翌朝
気まずい。鬼、おかわりいらないああ、もらおうかな。静香さん私がやるよ。私の方が炊飯ジャーに近いし。いや、でもでも、静香さんって不器用だし、炊飯ジャーに挟まれて怪我したら悪いし。葵ちゃんは私のこと、どれだけバカだと思ってるのちょ、ちょっと、二人とも、喧嘩はダメだよ。ご飯は仲良く食べようよ。はい、アキラさん。お兄がそう言うならこれじゃあ身が持たないふんところでアキラさん今度の土曜日ですがお仕事お休みですよねうんうちの会社土日はちゃんと休ませてくれるからねそれではですねそのよろしければデートをいたしませんかい,いきなり何を何って恋人になったんですからデートをするのは当然のことですよねそうかもしれないけどちょ,ちょっと待ってよ静香さんそれって抜け駆けでしょずるいよお兄も私とも付き合ってるんだからちゃんと二股してよこんな叱られ方するの俺が人類初だろうな確かに葵ちゃんの言うことはもっともですですので3人でデートしましょうえデート当日本当に3人でデートするのかけど、静香ちゃんの私服って何気にレアだな何静香さんのこと見すぎ鼻の下伸びてるしそ,そんなことは何よ鬼ジロジロ見て葵友達と遊びに出かける時よりも服装凝ってるようなまあいやなんか今日の葵いつもより可愛い格好してるなって変なこと言わないでよもうご,ごめん褒めるって難しい仲良しさんだなああれかわいいです鬼あっちのお店見ようよいたたたたたたたしずかさんもっとそっち行ってよ狭いんだからあっ葵さん押しすぎです飛び出しちゃいますよ内臓が飛び出しそうだ鬼はこっちのが似合うよへえー、こっちも素敵ですよやっと昼だお腹ペコペコだねあきらさんあーんえっえですからあーんです恋人なら必修科目と聞きました必修なんだえっ、ー、とそれじゃああーんどうですか美味しいですかうん美味しい<笑>よかったですお兄あーんいやそれは普通食べさせたりしないかとああももらおうかなあーんどうおいしいうん関西風の出汁がよく効いてるね<笑>よかったあおいちゃんにもあーんですえ私もはい私あおいちゃんともデートするの楽しみだったんです美味しいですかうん、美味しい心配することなんて何もなかったデートの日以来、葵と静香ちゃんは元通り姉妹のように仲のいい二人に戻った今までと変わらず、俺たちは家族のように生活し時には先輩と後輩のように接し休日は恋人のように三人でデートをしたそんな奇妙な関係の中で俺は二人をますます大切に思うようになっていたそして約束の1ヶ月が経ったアキラさん答えは出ましたかうん出たよ1ヶ月の間2人と付き合いどちらかを選ぶそれが2人との約束けどどちらかを選ぶことはどちらかを否定するということ大切な2人のうちどちらかが涙を流すそんな結末はごめんだっただから葵静香ちゃん俺は二人とも同じくらい大切だ優柔不断かもしれないけどどっちかを選ぶなんてできないよだから両方と別れ鬼その約束延長でお願い葵私最初はねこんなのおかしいって変だって思ってた二股なんて常識がないってでもさもう常識で考えるのやめた
静香さんと気まずくなるのも嫌だしお兄のことも本当に好きだからだから静香さん私たちはライバルだけど仲良しの友達で家族それはこれからも変わらないどうかなうん私もそれがいいなこれからも仲良しのライバルだねそういうわけだからこれからも仲良く二股しようねお兄アキラさん3人で幸せになりましょうねいやいやいやいやいや一体どうしてこうなったかわいい義毎と雨の公園で出会った女子高生この先俺はこの2人のどちらかに陥落する日が来るのだろうかそれはまだ誰にもわからない漫画エンジェル猫かチャンネル登録よろしくお願いします